Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de mon volant, et à l'heure où je fais la vidéo, on est le 1er avril, donc je tiens à préciser que c'est pas un poisson d'avril, mais bien la vérité, euh, et deuxième chose, le volant ne pourra pas être branché, parce que j'ai pas encore de support volant pour pouvoir l'utiliser, mais dès que j'ai... Dès que j'ai ça, vous aurez des démonstrations, et etc. Là, aujourd'hui, c'est vraiment euh, montrer le matériel, ce qui a été fait, et tout vous présenter Donc, en détail. On se retrouve pour la présentation du matériel. Comme vous avez vu, j'ai mis ma tête et un plan de bah, d'ensemble de tous les matériels dont j'ai eu besoin pour faire ce projet. Alors... Euh, avant qu'on commence à présenter le matériel plus en détail et pourquoi on a fait ce choix là je tiens à remercier la race Lutch, des pieds l'eau et tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet donc voilà on va commencer par la pièce par la pièce pardon maîtresse du projet qui est le levier euh, alors à la base des pieds l'eau m'avait laissé son pédalier pour euh, utiliser des potentiomètres, mais au dernier moment, pour éviter d'avoir de l'entretien au niveau des potentiomètres, j'ai décidé d'avoir des capteurs de pression, donc euh, des capteurs effet hall qui sont magnétiques. Alors, quand on tire le levier vers l'arrière, euh, voilà, on accélère. Quand on le pousse vers l'avant, on freine. Quand on le pousse vers la droite, quand on le tourne vers la droite, ça monte la vitesse. Et quand on pousse vers la gauche, quand on pousse vers la gauche, ça les descend. Voilà. Ensuite, on a acheté la pièce Hub Podium. Pourquoi Bah, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question de pourquoi tu as fait un mini volant. Euh, pourquoi pourquoi t'as pas acheté un volant classique de chez Fanatec Tout simplement parce que, en fait, le volant, j'ai pas toute l'amplitude possible avec mon bras. Étant donné que j'ai une épaule luxée et qui est en place, mais elle est luxée, je peux pas faire le tour, tout le tour d'un volant pour tourner. Et donc, plus on réduit le, le volant, plus euh, le geste sera moindre à faire. Par contre, ce qui, euh, ce qui va m'empêcher d'avoir un force feedback assez fort. Parce que plus c'est petit, plus le moteur prend des tours. Forcément. Hein Je ne vais pas vous apprendre euh, la... enfin, les, les termes euh, euh, comment dire, euh, physiques. Voilà, on va dire. Euh, au niveau de la base, donc euh, on, tu peux virer la boîte. Euh, voilà. Au niveau de la base, donc le moteur, on a une base CSL Elite. Malheureusement, que je vais pas garder. Pourquoi Tout simplement parce que bah, j'ai mis te tellement de temps à avoir ce volant. On a eu tellement de soucis en interne que bah, le volant n'est bientôt plus garanti. Mais euh, j'ai posé la question Fanatec et le hub podium pourra se connecter sur le CSL GTDD Pro. Donc on n'aura aucune modif à faire. Donc pourquoi on a pris le euh, hub podium du coup pour le mini volant Donc je vais vous le montrer. Le hub podium, c'est le truc jaune, hein, vous connaissez, et il est enclenché dans la base CSL. Pourquoi j'ai pris un CSL Elite aussi C'est parce que je joue sur PS5 et PC, donc euh, c'était aussi bien pour l'utiliser sur console que sur PC. Et pourquoi je prends la, je prendrai la GTDD Pro si le volant est concluant et qu'on voit que j'y arrive pour avoir une nouvelle base toute neuve. Je dis pas qu'elle est pas neuve, mais elle sera sur garantie parce que 
Oui, mon volant est encore garanti. Je tiens à préciser qu'on... On n'a rien modifié dans la vase. Tout s'est fait au niveau du volant, en fait. On n'a rien trafiqué, trafiqué au niveau de la vase. Le boîtier blanc, je ne sais pas à quoi il sert. Faudra que je demande à David. Mais en gros, et euh, la poignée sert bah, à m'aider à tourner le volant. Bon, là, on ne pourra pas le tourner parce qu'il est posé sur une table. Mais euh, voilà. Donc, euh, ben bah, voilà. Euh, c'est un projet c'est un de projet long... de longue haleine euh, ça fait 5 euh, ans que je suis dans mes re... euh, non 6 ans de recherche euh, j'ai eu le simability ça n'a pas fonctionné excusez moi pour le petit rototo c'est... j'ai pris mon petit lait il n'y a pas longtemps donc euh, voilà mais euh, c'est... c'est un projet de longue haleine 6 euh, ans j'ai eu le Simability que vous avez vu dans les autres épisodes de Parlons le Sim Racing qui n'a pas fonctionné parce que bah, il n'était pas adapté à mon handicap et à l'époque si tu n'achètes pas, bah, on ne sait pas puis comme la pièce venait des états unis euh, bah, tu ne peux pas la voir en vrai il faut, faut commander pour voir et euh, donc la base la base Thrustmaster que j'avais avant donc le T300 RS a été revendu. Et je tiens à préciser que l'adaptation a été faite par Andy Gamer. Donc 100% en France. Donc si vous êtes en situation de handicap maintenant, euh, on travaille dans le sim racing, on peut proposer des choses. Voilà. Et puis voilà. Et mais en tout cas, je vais pouvoir reprendre la compétition avec ce matériel-là ou le CSL GTD des pros, et ça fait bien plaisir. Euh, bon, ben, bah, on se retrouve maintenant pour la conclusion de la vidéo. Bon, et eh ben, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un j'aime, un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi que d'activer la cloche pour de nouvelles vidéos. Si euh, vous êtes en situation de handicap, N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir comment j'ai fait et à qui se, se renseigner. Euh, même si vous n'êtes pas handicapé, dites-moi ce que vous pensez du système qui a été fait pour moi. Et euh, voilà. Et encore une fois, comme je disais dans la vidéo, un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à conclure ce projet. Que ce soit la Race Clutch, des Piello ou euh, David de Andy Gamer. C'était Alexandre The Gamer. Salut à tous.